എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം പല സമയങ്ങളിലായി പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശസ്തമായൊരു ചോദ്യം രോഗങ്ങൾ തുടരെ തുടര ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കും അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഭക്ഷണം ജീവിതത്തിൽ കുറക്കുക അമിത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക വേണ്ട വ്യായാമങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ശരീരത്തിന് നൽകുക ഈ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അത്തരക്കാരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ നമ്മെ ഉണർത്തിയ ഒരു ഹരീസങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും മാതാവ് വയറാണ് ഉദരമാണ് എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന് കാരണം അമിതമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ദഹിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ബാക്ടീരിയകളായി കൃമികളായി രോഗാണുക്കളായി മാറുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സ്ഥിരമായി രോഗ ശൈലിയയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം അത് വയറ് തന്നെയാണ് വയറിൽ ഭക്ഷണം അമിതമായി കടന്ന് ദഹിക്കാതെ ദഹനമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ അധികരിക്കും അപ്പോ പ്രവാചക സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞൊരു ഹദീസും കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി നിങ്ങളുടെ ആമാശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വയറിനെ നിങ്ങൾ മാറ്റുക ഒരു ഭാഗം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും ഒരു ഭാഗം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയും ഒരു ഭാഗം വായുവിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം ഇത് അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ അധികരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഗ്യാസ്റ്റിക് പറയാത്തൊരു മനുഷ്യന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഭക്ഷണം തിന്നാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും തിന്നാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയാത്ത ഭയങ്കര ഗ്യാസാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പക്ഷെ ഈ ക്രമീകരണം നിങ്ങൾ തുടരുക നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വയറിനകത്ത് വായു സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടായാൽ മേഖല ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഗ്യാസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും തീർച്ചയാണ് പലപ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ അടുത്തും പലരും ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സാധ ഭക്ഷണം കുറക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം എനിക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഞാൻ തുടരെ തുടരെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴി അമിത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അത് നിർത്താൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്ന് പലരും പറയും അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും നിങ്ങളോട് പറയുന്നതുമായത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും കുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നു മുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ പക്ഷേ അല്പം മാത്രം വായലിടുക ചവച്ചരച്ച് നല്ല ഒരു ജ്യൂസ് ജാറിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഇട്ടാൽ എത്ര കണ്ട് അത് വെള്ളമാകും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉമ്മുനീരോട് കൂടെ നാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുക വായിൽ തന്നെ പല്ലു കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കുക വെറുതെ അല്ലല്ലോ ദൈവം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ പല്ല് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ പല്ലു കൊണ്ട് നല്ല ഉഷാറായി ചവച്ചരച്ചെടുത്ത് ആ ഭക്ഷണത്തെ ഇറക്കുക അത് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ഭക്ഷണം വായിലേക്ക് ഇടുക ഇങ്ങനെ തുടരാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് എത്ര കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇത് തുടർന്നാൽ അല്പം ഭക്ഷണം എടുക്കുക വായലിടുക മുഴുവനായും ചവച്ചരച്ച് മാത്രം അകത്തേക്ക് ആറ്റുക അതിൻ്റെ അടുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം വീണ്ടും അല്പം എടുക്കുക ഇത് ചവച്ചരച്ച് അകത്തേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും നാം വേറെ ഭക്ഷണം വയലിടാൻ പാടില്ല ഈ ഭക്ഷണം ചവച്ചരച്ച് വയലിലേക്ക് വയറിലേക്ക് പോയ ശേഷം വീണ്ടും അല്പം എടുക്കുക അത് ചവച്ചരക്കുക അത് ഉമ്മനീര് കൂട്ടി ചവച്ചരക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കുക എത്ര ഭക്ഷണം ആണെങ്കിലും എടുത്തു എന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നാം എടുത്ത ഭക്ഷണത്തിന്റെ നാലൊരു ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ വയർ നിറയും അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണ രീതി
നാം വാരി വലിച്ചു തിന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിഷപ്പടങ്ങൂല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്ഥിരമായി രോഗങ്ങളും വരും അപ്പൊ പലപ്പോഴും ചോദിക്കും ഒരിക്കലും വയറു നിറച്ച് തിന്നാൻ പാടില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വയറു നിറക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് സ്ഥിരമായി അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴായി പല രോഗങ്ങളും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സ്വഹാബത്തിൽ റസൂല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പാല് കുടിപ്പിച്ച ഒരു ഹരീസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പാല് കുടിപ്പിച്ച് വീണ്ടും കുടിപ്പിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂല്ലാഹ് സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വീണ്ടും കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും വയർ നിറഞ്ഞു പിന്നെ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു വയറിലെ സ്ഥലമില്ല നബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകർ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വയർ നിറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല സ്വഹാബത്തെ എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചക ത്വിപുന്നഭവി പ്രവാചക ആരോഗ്യശാസ്ത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് അമിതമായ ഭക്ഷണം സ്ഥിരമായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ രോഗങ്ങളുടെ മാതാവായ വയറ് പല രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര ഭക്ഷണം എടുത്താലും എടുത്ത് അല്പം മാത്രം വയലിടുക ഉമ്മനീരുകൊണ്ട് ചവച്ചരിച്ച് മാത്രം പള്ളക്കകത്തേക്ക് കയറ്റുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഭക്ഷണം കുറച്ചുള്ള ജീവിതം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനും നമ്മുടെ ശരീരം എല്ലാ രോഗത്തോടും പ്രതിരോധ ശക്തി ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം മുമ്പോട്ട് വരാനും ഇത് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് എല്ലാവരും തുടർന്നാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും ഓക്കെ പുതിയൊരു വിഷയമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നേരുന്നു ഓക്കെ ബൈ